Добро пожаловать на канал Цвет Настроения. К сожалению, на нынешней Олимпиаде в Пекине не обходится без скандалов. Сегодня утром 9 февраля стало известно, что одного из российских фигуристов, выигравших золото в командном турнире, выявлена сомнительная допинг-проба. Из-за этого якобы награждение спортсменов перенесено на неопределенный срок. Напомню, сборная России по фигурному катанию уже второй раз выигрывает в командных соревнованиях, оставляя позади сильнейших соперников из США и Японии. На этот раз в состав российской команды вошли одиночники Марк Кондратюк, Камила Валиева, пары Анастасия Мишина и Александр Галямов, Виктория Синицына и Никита Кацелапов. Спортсмены опередили ближайших соперников американцев на целых 9 баллов. Но церемония награждения, назначена еще на 8 февраля, так и не состоялась. Как заявляют западные СМИ, дело в допинге. Один из российских фигуристов якобы перед Олимпиадой сдал сомнительный тест на допинг. Пока МОК и Олимпийский комитет России ведут консультации. Федерации фигурного катания отказались комментировать данную ситуацию. А вот спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на скандальную ситуацию с отменой церемонии награждения фигуристов. Он сообщил, что ждет подробности истории с российскими фигуристами на Олимпийских играх в Пекине. Если кто-то из наших фигуристов сдал сомнительный тест на наркотики перед командным турниром Олимпиады, это полный. Никогда такого не было и вот опять ждем инфу, написал Дмитрий Губерниев в телеграм-канале. Как видите, пока вопросы больше, чем ответов. Российская сторона сохраняет молчание. Известно только, что все участники командника, за исключением Виктории Синицыной и Никиты Кацалапова, проигнорировали сегодняшнюю утреннюю тренировку. Но связано ли отсутствие наших фигуристов с этим расследованием, неизвестно. Однако в случае подтверждения информации положительным в допинг-тесте наша сборная будет дисквалифицирована и, к сожалению, лишена олимпийского золота. А вам, как всегда, спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Цвет Настроения. И до новых встреч!